Chào mừng các bạn học sinh đến với bài học trực tuyến ngày hôm nay của bộ môn mỹ thuật lớp 9. Bài học ngày hôm nay đó là tiết 14 15 về trang trí, tạo dáng và trang trí thời trang. Thì bài này nó nằm trong chủ đề ứng dụng trang trí vào thời trang và cuộc sống mà hai bài cuối năm chúng ta sẽ học. Chúng ta bước vào phần 1 la mã, quan sát, nhận xét. Thì ở phần quan sát, nhận xét này thì cho coi các bạn xem một số cái hình ảnh để chúng ta xem coi là đây là thuộc dạng thời trang nào và đặc điểm của các dạng thời trang đó như thế nào ha. Thì đầu tiên chúng ta xem về thời trang xưa và nay. Thì chúng ta thấy sẽ đó là sự khác biệt của thời trang xưa và nay. À, thời trang ngày xưa thì à, cũng mang à, tôn minh cái vẻ đẹp của, của con người. Và thời trang ngày nay cũng vậy. Nhưng à, cái quan niệm về làm đẹp của mỗi thời nó mỗi khác nhau. Ví dụ như ngày xưa thì khi mà người ta mặc áo dài thì thường người ta sẽ không có bóp ben. Để thể hiện quá rõ cái đường nét cong của người phụ nữ. À, những đường nét cong của cơ thể, những đường nét mềm mại, dịu dàng của người phụ nữ. Nhưng ngày nay thì à, người ta đã hiện đại hơn, à, người ta thoáng hơn nên là người ta sẽ bóp ben à, và tạo những cái điểm nhấn, những cái làm phô rõ hơn những cái đường nét trên cơ thể. Thì à, về chất liệu nó cũng sẽ thay đổi. À, ví dụ như ngày xưa người ta sẽ dùng vải lụa, à, thì ngày nay À, có rất là nhiều chất à, chất liệu vải để người ta có thể ứng dụng vào trong cái việc may mặc làm cho cái trang phục trở nên phong phú hơn à, thì à, chúng ta thấy là thời trang làm đẹp cho cái cuộc sống của con người vậy thì à, trang phục thời trang nó gồm những dạng nào thì ở đây thầy phân làm ba dạng chính đó là thời trang gia hội, thời trang giàu phố hoặc là thời trang công sở. Ngoài ra thì nó còn những cái dạng thời trang khác, ví dụ như uh, thời trang ở nhà, uh, thời trang ngủ, thời trang tắm biển, vân uh, vân. Bây giờ cho các bạn xem một số cái hình uh, về thời trang gia hội, thời trang công sở và thời trang giàu phố để chúng ta có thể thấy là rõ sự khác biệt uh, của những loại thời trang này. Thì chúng ta thấy là thời trang gia hội và thời trang giàu phố thì rất là khác nhau rất là nhiều bởi vì thời trang gia hội là dành cho những cái buổi tiệc những cái sự trang trọng những cái sự xa hoa những cái sự hấp dẫn những cái sự lộng lẫy còn thời trang giàu phố thì chúng ta cần những cái à, à, những bộ quần áo à, phù hợp hơn à, để chúng ta có thể thoải mái à, di chuyển cũng như là chúng ta à, thực hiện những động tác ngoài trời à, thì Ngoài ra nó cũng sẽ có những cái màu sắc, à, về màu sắc nó cũng sẽ khác nhau hơn. Về thời trang công sở thì à, về thời trang công sở thì nó đòi hỏi là là à, hiện đại, năng động, à, kín đáo nhưng vẫn mang đến một sự lịch thiệp nhất định. Thì ngoài ra còn có những dạng khác, ví dụ như thời trang tắm biển, thời trang thể thao. À, thì ngày nay, à, sau ngày nay thì chúng ta không còn à, à, quá khắc khe đối với người phụ nữ trong cái việc mặc quần áo đã trốn đông người. Ví dụ như thời trang tắm biển. Về đặc điểm của từng loại thời trang như thế nào? À, ví dụ như thời trang gia hội, thời trang dạo phố, thời trang công sở thì các bạn có thể nhìn qua ba cái nặng ở trên để chúng ta à, rút ra được một số cái đặc điểm cơ bản của từng loại thời trang này ví dụ như thời trang dạ hội thì chúng ta thấy là nó cần sự rực rỡ hấp dẫn à, lôi cuốn về thời trang dạo phố thì nó cần đơn giản thời trang công sở thì cần sự thanh lịch lịch sự nhẹ nhàng Thì ngoài ăn mặc thời trang ví dụ như quần áo thì chúng ta còn có thể kết hợp với các dịch dụng cũng như phương tiện phụ kiện khác ví dụ như là túi sách là bóp cầm tay là băng đô 
là những cái phụ kiện trang sức để làm chúng ta kết hợp với những bộ quần áo ví dụ như nón à, giày dép guốc vân vân thì chúng ta tùy vào cái loại thời trang mà chúng ta mặc thì chúng ta sẽ chọn những lựa chọn những cái phụ kiện phù hợp những cái vật dụng kết hợp cho nó phù hợp À, và thời trang ở những cái lứa tuổi khác nhau thì cũng sẽ khác nhau ví dụ như ở lứa tuổi thiếu nhi à, ở lứa tuổi thanh thiếu niên ở lứa tuổi trung niên vân vân thì à, sẽ phù hợp với mỗi một lứa tuổi một loại một, một cái khoảng cách một cái khoảng về tuổi tác thì chúng ta sẽ có những loại thời trang phù hợp Thứ hai là trang phục dành cho thiếu nhi cũng sẽ khác, trang phục dành cho thanh thiếu niên cũng sẽ khác và trang phục dành cho những cái người trung niên hoặc là người lớn tuổi cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy là qua những cái bộ thời trang của nam giới ở các lứa tuổi cũng sẽ có sự khác nhau. Hoặc là những cái loại thời trang mà chúng ta à, đến những cái nơi À, có mang cái tính đặc thù ví dụ như công sở hoặc là những cái dạ hội thì thời trang cũng sẽ khác so với cái thời trang mà chúng ta ở nhà hoặc là thời trang chúng ta vào phố ngoài ra thì thầy cho các bạn xem thêm một số trang phục của các dân tộc Việt Nam ví dụ như dân tộc à, mường, dân tộc giao, thì chúng ta thấy là ứng với mỗi một dân tộc à, ở Việt Nam chúng ta thì à, sẽ có một cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc đó. Và nếu chúng ta thì có à, cộng một cái cộng đồng rất là nhiều dân tộc, 54 dân tộc, thì chúng ta thấy rằng là là mỗi một dân tộc như thế sẽ có những cái truyền thống về ăn mặc, à, cũng như là về màu sắc, về kiểu dáng quần áo, về những cái phụ kiện cũng sẽ khác nhau. À, trang phục của đồng bào à, Bana, à, dân tộc Mông vân vân, dân tộc Nùng vân vân. Dân tộc ED, dân tộc Khmer. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tham khảo thêm một số trang phục truyền thống của một số nước xung quanh nước chúng ta ví dụ như uh, trang phục của Trung Quốc, trang phục của Hàn Quốc. Ở những bộ trang phục này thì chúng ta xem trên phim ảnh cũng như là chúng ta xem trên những cái kênh truyền hình uh, thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều, uh, rất là quen thuộc. Trang phục Nhật Bản, trang phục Thái Lan. Trang phục của Ấn Độ trang phục của Campuchia Vậy thì những cái trang phục này chúng ta thường sẽ thấy rằng là trong các cuộc thi về hoa hậu thế giới hoa hậu hoàng vũ thì chúng ta thấy là tất cả các người đẹp đại diện cho tất cả quốc gia của mình đều mang đến các một cái phần trình diễn ở trong cái cuộc thi hoa hậu hoàng vũ đó là trình diễn về trang phục truyền thống truyền thống của đất nước đó thì mỗi một quốc gia vậy những người đẹp sẽ đại diện để mặc cái bộ trang phục truyền thống của nước mình để giới thiệu với công chúng quốc tế bạn bè quốc tế Vậy thì ở phần quan sát nhận xét này các bạn có thể rút ra những cái nội dung những ý thì chúng ta có thể ghi bài học à, thời trang là cách thức làm cho cuộc sống con người thêm đẹp và văn minh hơn chắc cuộc thời trang gồm có thời trang công sở thời trang nhà hội thời trang vào phố thời trang về biển thời trang về thể thao vân vân rất là nhiều chúng ta có thể uh, kể ra ha, một vài loại thời trang và thời trang bao gồm quần áo túi sách giày dép đồ trang sức mũ nón à, cách trang điểm và các phương tiện thời trang luôn gắn liền với mọi lứa tuổi à, là mọi lứa tuổi nào chúng ta cũng cần làm đẹp và chính vì điều đó thì thời trang à, luôn sinh ra và dành đặc thù cho mọi lứa tuổi thời gian rất có ích cho cuộc sống cũng như trong công việc
thì các bạn có thể ghi những cái ý này vào trong bảo bài học của mình phần hai là mã cách tạo dáng và trang trí thì chúng ta sẽ phân bờ phần một nhỏ cách tạo dáng thì, thì ở phần một nhỏ cách tạo dáng này chúng ta có những bước sau đây bước một là chúng ta vẽ phát khung hình Đó, khung hình chúng ta sẽ cân đối so với tờ giấy bước hai các bạn sẽ vẽ phát nét chính và có nghĩa là nét thẳng mờ thôi bước ba là các bạn vẽ phát cái hình dáng của người mẫu À, thì chúng ta có thể vẽ nét khái quát thôi Và bước 4 là chúng ta vẽ chi tiết Tức là chúng ta chỉnh sửa lại cho nó hoàn thiện à, Chi tiết về hình dáng cơ thể Sau đó chúng ta qua phần 2 nhỏ cách trang trí Thì ở phần 2 nhỏ cách trang trí này chúng ta dựa vào cái dáng cơ thể Cũng như là những cái bộ quần áo mà cơ bản ban đầu Chúng ta sẽ cách điệu thêm quả tiết, thêm màu sắc Và chúng ta cách tân nó thành những hình dáng phù hợp với cơ thể Độ dài ngắn khác nhau Thì đây là bản phát thử trì trắng đen âm bản à, để chúng ta có thể khách quát hơn về cái việc trang trí thời trang. Cuối cùng là chúng ta vẽ màu để chúng ta hoàn thiện mô tả các chất liệu của bộ quần áo cũng như là các phụ kiện cũng như là màu sắc, việc phối màu với nhau, à, việc lên màu các quả tiết để làm nổi bật cái bộ trang phục thời gian. Thì đó là à, phần lý thuyết của phần hai la mã cách tạo dáng và trang trí thì các bạn có thể ghi à, ghi lại vào trong tập bài học của mình để chúng ta ghi nhớ. Sau đây thì là cho các bạn xem một số cái bản phát thảo về thời trang của các họa sĩ cũng như là các nhà thiết kế. Trước khi mà người ta thực hiện may cắt đo cắt may để tạo thành một cái sản phẩm thực tế thì người ta sẽ vẽ trên giấy trang trí trên giấy trước. Thì qua những cái hình ảnh mà chúng ta đang xem thì chúng ta thấy rằng là việc mà à, vẽ đúng cái tỷ lệ cơ thể người cũng như là chúng ta sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc là phát thảo chính xác à, cái kiểu dáng thời trang của quần áo cũng như là của các phụ kiện. Từ đó chúng ta mới trang trí cách điệu và chúng ta lên màu diễn tả chất liệu. Đây là trang phục uh, thời gian của các bạn thiếu nhi. Sau đây cho các bạn xem một số bài vẽ của học sinh. À, thì việc chúng ta thấy nhận uh, thấy được sự khác biệt liền của những cái bài vẽ học sinh so với các bài vẽ của các cái nhà thiết kế cũng như là các họa sĩ. Thì đó là về tỷ lệ của cơ thể người thì các bạn vẽ chưa chỉ là ở mức tương đối thôi chưa có chính xác lắm cũng như là việc mà chúng ta à, cái khả năng chúng ta cách điệu cũng như là tạo dáng những cái bộ quần áo nó chưa thực sự là là chi tiết à, thì các bạn có thể à, xem tham khảo để chúng ta rút kinh nghiệm chúng ta bước vào phần ba la mã thực hành thì các bạn thực hiện trang trí thời trang đơn giản trên trang phục quần áo thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình tùy loại thời trang nào mà chúng ta thích à, từ đó chúng ta phát thảo để chúng ta à, về chi tiết và chúng ta lên màu thì chúng ta thực hiện trên khẩu giấy A4 chất liệu thì chúng ta sẽ dùng màu sắc màu bột màu nước hoặc là viết lông màu vân vân à, để chúng ta diễn tả cái màu sắc cũng như là chất liệu của trang phục mà chúng ta muốn thể hiện dặn dò à, thì các bạn hoàn thành bài vẽ màu thì sau đó các bạn có thể chụp lại bài vẽ của mình và gửi cho thầy qua Zalo, Facebook và Gmail. Chúc các em có một bài học trực tuyến với nhiều kiến thức hữu ích và vui vẻ. Bài học đến đây là kết thúc. À, mọi câu hỏi thắc mắc cũng như là khi mà chúng ta muốn nộp cái bài vẽ cho thầy thì các bạn có thể gửi qua Zalo, Gmail, Facebook có trên màn hình.
À, lưu ý thì khi gửi các câu hỏi hoặc câu trả lời bài tập cho giáo viên thì các bạn cần ghi rõ họ tên cũng như là lớp học của mình để được uh, thầy ghi nhận một cách chính xác nhất. Cũng như là mọi câu hỏi thắc mắc thì thầy sẽ trả lời uh, nhanh nhất cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.